Lusot na sa komite sa Kamara ang resolusyon of both houses number 7 na amienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Pero sa Senado, inamin ng Senate President na malaking hamon ang pagpasa ng versyon nila ng resolusyon. Yan ang sanib po sa tinutukan ni Natina Panganibam Perez at Mao Gonzalez. I move that we approve uh, our, our resolution of both houses, number seven. So move. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. In approval na ng Committee of the Whole House ang resolution of both houses seven na magbubukas ng public utilities, basic education, at advertising sa mga dayuhan. The present constitution, as worded, allows only up to 40% foreign ownership, this is a provision that greatly restricts many international agreements that the Philippines is a party to. More foreign direct investments in currently restricted areas will help spur economic growth, generate better quality, higher paying jobs, boost incomes. Pero hindi unanimous ang boto ng mga kongresista. Uh, I uh, object to the approval of the committee report. The government must protect the uh, disadvantaged uh, sectors in our economy. Lalo nitong isasubo ang ating bansa sa mas matinding abuso, pagsasamantala at pandarambong. May mga komisyon din sa proseso ng deliberasyon sa RBH7 at sa mismong makakamit ng chacha, pero hindi sila umubra. The instant resolution of both houses is flawed. Both procedurally and substantially. Procedurally because it does not follow any of the three modes of amending the Constitution. And there are no empirical studies to show in the Philippines that uh, the forecasted increase in jobs, skills development, transfer of technology, and lower cost of services and goods will be realized. For all of these reasons, Mr. Chairman, I vote no. Ngayong lusot na sa Committee of the Whole House ang RBH 7, inaasahang sa susunod na linggo ay may isasalang na ito sa ikalawang pagbasa sa plenaryo. Ako, may, ano, may, may guess, by, by Wednesday, ma-approve to by second, second reading by Wednesday, next week. Target ng Kamara na maaprobahan ng RBH-7 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa March 23. Pero kailangan din pumasa ang katapat itong resolution of both houses sa Senado. Ang bangit ko lang kay Presidente, it may be challenging kasi nga maraming, may, may mga kasamaan po tayo na ayaw talaga nila ng charter change. Matapos pulungin ang mga senador, aminado ngayon si Senate President Mig Subiri na malaking hamon ang pagkuha sa di bababa sa labing walong botong requirement para pumasa sa Senado ang economic amendment sa Konstitusyon. There's still a majority that in the Senate I think that believe that the, the economic provisions should be amended. A majority but there's not enough for three-fourths because nga, it might be a trap for voting as one. So that concerns have to be addressed. Bagamat dadalawa ang minority senators na sina Senador Coco Pimentel at Risa Honteveros na nauna ng nagsabing boboto tutul sa tsa-tsa, kontra na rin ngayon dito sina Senador Cynthia Villar at Amy Marcos na kaalyado ng administrasyon. Tatlo na lang at makukuha na ang pitong botong kailangan para ibasura ang tsa-tsa. Kanina tinalakay na ng Senate Committee on Rules ang magiging guidelines habang dinirinig ang pag-amienda sa Konstitusyon. Kabilang ang kung paano pag-uusapan ng charter change, kung magkasama ba o magkahiwalay ang sesyon ng Kamara at Senado, gayon din ang kanilang pagboto. Sa magkahiwalay na sesyon, three-fourths ang kailangang boto mula sa dalawang kapulungan. At kapag magkaiba ang bersyon nila, dadalhin ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Nakasaading magiging valid ang panukalang amyendahan ng konstitusyon kapag niratipika na ito ng publiko sa isang plebisito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 horas.